Ми повертаємося до ринкових подій на Харківщині. Про всі деталі того, як триває розбір завалів, станом на зараз ми знаємо про п'ятьох загиблих і також про те, що про шістьох загиблих вже мені підказують. Про те, що відбувається зараз, як триває розбір завалів, розпитаємо детальніше міського голову Харкова Ігор Терехов просто зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітання вам слово, будь ласка. Вітаю. Ну, перш за все, хочу... Е виразити вдячність нашим працівникам, які зараз працюють. Це працівники ДСНС і працівники і наші медики, і теплові мережі, і водоканали, які працюють. І дійсно жахливі події, які відбулися, і співчуття родинам загиблих. На жаль, ми маємо на Теперішні години 6 загиблих, 62 дві людини перебувають у лікарнях і продовжуємо розбирати ці жахливі завали, які є, і будемо розбирати це до того моменту, коли не розберемо все. Що стосується надання комунальних послуг, я е, хочу сказати, що нам вдалося е, запустити дві котельні, які були розтрощені, е, і зараз ми виходимо на теплові режими, і е, до, е, до кінця цього дня е, будуть підключені всі е, будинки житлові будинки Харків'ян. Один будинок не буде підключений, бо це неможливо. Це той будинок, на якому зараз працюють робітники ДСНС і розбирають завали. Що стосується енергопостачання, то шість будинків зараз без енергопостачання. Теж енергетики працюють. Тому працюємо для того, щоб якнайшвидше відновити всі комунальні послуги в місті Харкові. Цей будинок, який постраждав от внаслідок обстрілу сьогодні, повідомлялося, зокрема, що і знайшли тіло 21-річної дівчини, яка в момент обстрілу, скоріше за все, знаходилася в під'їзді цього будинку. Скажіть, будь ласка, чи можливо ви знаєте, найближче укриття від цього будинку, воно де знаходилося і чому от ми маємо стільки багато жертв? Я хочу сказати, що це, біля, біля цього будинку є укриття, але ви повинні розуміти, що відстань до кордону з Російською Федерацією дуже мала. І коли лунає повітряна тривога, то вже практично є прильоти, бо нас обстрілюють ракетами С-300. І ця ракета долітає до міста Харкова на протязі 40 секунд, не більш того. Тому ці жахливі обстріли, які були, а було дві хвилі обстрілів. Спочатку це було в четверте години ранку, потім в сьому години ранку. То люди просто відпочивали, вони спали і їх застали практично в розплох. Під завалами ще можуть залишатися люди? Що кажуть зараз ДСНСники, рятівники? По нашій інформації, там ще перебувають люди, і я був з самого ранку на всіх цих зруйнованих об'єктах, і був тоді, коли доставали наші працівники ДСНС хлопця, який постраждав, який більш п'яти годин знаходився зажатим, подавав признаки життя, і зараз він доставлений до реанімації, і з ним працюють наші лікарі. Чи достатньо медперсоналу? Ви сказали про те, що багато людей, станом на зараз 62 людей перебувають в лікарні. Це ті, кому надаються зараз будь-які медичні послуги. Чи все є? Чи є медикаменти? Чи достатньо з гуманітарної ситуації? Тут все владнано? Це владнано. У нас є всі необхідні медикаменти, є лікарі. Я дуже вдячний за те, що вони роблять. І хочу сказати, і карати швидкою допомоги, і всі, ми всі сконцентровані для того, щоб оказувати медичну допомогу мешканцям, які постраждали. Всім необхідним ми забезпечені. Пане Ігорі, ще змушений просто поставити це запитання. Ми неодноразово з вами спілкуємося. На жаль, приводи для цих спілкувань наших з вами – це завжди ці злочинні російські обстріли по абсолютно мирному українському місту Харків. І ми з вами торкалися теми, що ці обстріли не здатні зломити дух харків'ян. Я просто ще раз для протоколу вас запитую. Ці обстріли змушують харків'ян сьогодні думати про те, щоб можливо поїхати з міста? Чи ні? Що ви бачите? 
Знаєте, я хочу сказати, що місто Харків, місто Героїв, місто Харків – це українське незламне місто. І ми будемо відстоювати наше місто, нашу країну до нашої перемоги. Тому ніякі обстріли, підкресли, ніякі обстріли, цинічні обстріли з боку Російської Федерації не зможуть зламати дух харків'ян. Важливо ще, що серед людей, які проживають в Харкові, іноді пишуть доволі оптимістичні проукраїнські пости в своїх соцмережах, є ті, хто і наводить ракети росіян на певні об'єкти. Це не лише стосується Харківщини, зрозуміло, це стосується багатьох регіонів нашої держави. Але от тут важливо, пане Ігорі, наскільки змінюється ситуація з радниками, колаборантами? Що ви можете сказати по вашій області? Чи спостерігається, скільки є таких? Справ. Ви знаєте, ну це буде коментувати відповідні служби, це їх функції, але я знаю, що е, така робота проводиться. Е, так, на жаль, як і е, по місту Харкова, так і в цілому по, по Україні є невеличкий, підкреслю, невеличкий відсоток е, людей, які е, займаються цим, і це жахливо. Е, і я впевнений, що вони будуть виявлені, і я впевнений, що вони будуть осуджені, і вирок буде жорстокий для них. Бо ми бачимо, які руйнації є, які жертви є, як гибнуть мирні люди, як руйнується інфраструктура міст. І тому я впевнений, що кожен буде покараний. Пане Ігорі, нещодавно от був обстріл серед міста Харкова, постраждав готель, і ви знаєте, що Кремль поспішив там їхні пропагандисти заявити про те, що насправді там була уражена якась база найманців французьких, і це все дуже серйозно, і так далі, тому подібне. Є офіційне спростування від МЗС Франції про те, що громадяни Франції, особливо якихось, якісь найманці, їх просто немає в Україні, вони не знаходилися в цьому готелі. Але складається враження, що е, Росія от демонструє світові, що начебто Харків е, це якесь скупчення якихось іноземних е, легіонів. Як ви думаєте, чому посилюються ці обстріли? Чому, це не виправдання, але чому ця інформація про купу іноземних військових на території Хар... Харкова надходить постійно? Знаєте, я цивільна людина і хочу сказати, що це відкрита брехня і ніяких найманців, ніяких іноземних найманців немає. І якщо ви пам'ятаєте, то під час цього обстрілу постраждали іноземні журналісти, їм була оказана допомога. Я був після прильоту на цих об'єктах, цивільних об'єктах, наших готелях, які розтрощені, і жодного найманця там не було, і жодного військового. Там теж не було. Там були, були цивільні люди, які приїхали до нас е, у гості, які приїхали е, з Львова, приїхали з інших міст. І вони були, е, знаєте, просто в шоці, коли побачили ці обстріли. І були, е, ми їх е, рятували, і вони е, поїхали з міста. Але ніяких військових е, підкреслю, е, тим паче іноземних військових у наших готелях не розташовано. Дякуємо Дякую. вам за цю відверту розмову. Ігор Терехов з нами був на прямому зв'язку. Це міський голова Харкова. І ми говорили про жахливі обстріли, які переживає місто щодоби, зокрема, сьогодні. 62 людей наразі в Харкові залишаються в лікарні. Шестеро людей загинули. Ми щиро приносимо співчуття всім тим, хто сьогодні втратив рідних і хто втратив свій дім.